नमस्कार मित्रनो रेफ्रिजरेशन ही एक इंजिनियरिंग साइन्स की शाखा है रेफ्रिजरेशन की व्याख्या का है तो मरियादित बंदी जागे उष्णता काड़ून घेन क्या थंडावा निर्माण करने व तो निंत्रित कर प्रक्रिय अपन रेफ्रिजरेशन अंतो रेफ्रिजरेशन इज द ब्रांच ऑफ इंजिनियरिंग साइन्स दैट डील विथ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड ट्रांसफरिंग हीट आता रेफ्रिजरेशन ही जी इंडस्ट्री आहे याचा वापर आपण सगळ्यात जास्त प्रिझर्वेशन ऑफ फूड्स मध्ये करतो त्याचबरोबर एअर कंडिशनिंग सुद्धा याला पॅरलल ब्रँच आहेच आज आपण टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन याविषयी माहिती जाणून घेऊया टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन हे एक रेफ्रिजरेशन मशीनची कुलिंग कॅपॅसिटी सांगण्याचं एकक आहे द प्रॅक्टिकल युनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन मशीन कूलिंग कैपैसिटी इज एक्सप्रेस टर्म इन टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन आता हे डेफिनेशन का है कि टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन मजे का तर वन टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन एक्सप्रेस्ड प्रोड्यूस बाय द यूनिफॉर्म मेल्टिंग ऑफ वन टन ऑफ आइस फ्रॉम टू वॉटर ऐट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड इन ट्वेंटी फोर आवर मजेस क्या तो समझा एखादी रूम आहे, त्या रूम से तापमान जीरो डिग्री सेंटीग्रेड है अशा वे रूम मधे अपन जर एक टन वजना बर्फ ठेवला, तर तो बर्फ हलूगा तो वितरतो तर हा बर्फ वितरत आता तो जो बर्फ आहे, एक टन वजना तर तो त्या रूम मधी चौवीस ता कि उष्णता काड़न घतो तला मनतो वन टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अस मन तो आता या ठिकाणी पहिलं जे डेफिनेशन म्हणता येईल आपल्याला एफ पी एस सिस्टममध्ये फूड पाऊंड सेकंड सिस्टममध्ये की जे मशीन चोवीस तासामध्ये दोन लाख अठ्ठ्याऐंशी हजार बी टी एची इतकी उष्णता काढून घेतं त्या मशीनला आपण वन रेफ्रिजरेशन टर्न्स मशीन असं म्हणू शकतो आता हे दोन लाख अठ्ठ्याऐंशी हजार बी टी एच यू आले कसे तर ह्या ठिकाणी बघितलेलं आहे आपण कि साधारण बर्फाचं वजन जे आहे ते टन मध्ये वन टन होतं म्हणजे एक हजार किलो होतं इथं आपण कॅल्क्युलेशनला काय केलेलं आहे तर अप्रॉक्सिमेटली टू थाउजंड पाऊंड्स घेतले म्हणजे दोन दोन हजार पाऊंड्स घेतलेले आहेत इन टू वन फोर्टी फोर बी टी एच यू आता एकशे चव्वेचाळीस बी टी एच यू काय आहे तर लॅटन हिट ऑफ फ्युजन आहे कारण त्या ठिकाणी जो झिरो डिग्रीचा बर्फ आहे त्या झिरो डिग्रीच्या बर्फाचं झिरो डिग्रीच्या पाण्यामध्ये रूपांतर होणार आहेत म्हणजे त्या ठिकाणी तापमानात वाढ होत नाही पदार्थांच्या अवस्थेमध्ये वाढ होते बदल होतो त्यामुळे त्या ठिकाणची जी हीट आहे ती लॅटन हीट आहे गुप्त उष्णता आहे त्यामुळं फॉर्म्युलामध्ये आपण काय केलं दोन हजार पाऊंड हे बर्फाचं वजन आहे गुणिले एकशे चव्वेचाळीस बी टी एच यू पर पाऊंड ही त्या ठिकाणी बर्फाची लॅट लॅटन हीट ऑफ फ्युजन आहे त्यामुळे दोन हजार गुणिले तर हे दोन लाख अठ्ठ्याऐंशी हजार बी टी एच यू पर ट्वेंटी फोर आवर आता हे ट्वेंटी फोर आवर्स आपण ट्वेल्व्ह आवर्स केलं तर ते एक लाख चव्वेचाळीस हजार त्यानंतर वन आवर्स घेतलं तर बारा हजार वन मिनिट घेतलं तर दोनशे बी टी एच यू आणि सेकंद आला तीन पॉईंट तेहतीस बी टी एच यू म्हणजेच जे मशीन चोवीस तासाला दोन लाख अठ्ठ्याऐंशी हजार बी टी एच यू किंवा बारा तासाला एक लाख चव्वेचाळीस हजार बी टी एच यू किंवा तासाला बारा हजार बी टी एच यू किंवा मिनटाला दोनशे बी टी एच यू किंवा सेकंदाला तीन पॉईंट तेहतीस बी टी एच यू इतकी उष्णता काढून घेतं त्याला आपण काय म्हणतो वन रेफ्रिजरेशन टर्न कॅपॅसिटीचं मशीन म्हणतो हे झालं एफ पी एस पद्धतमध्ये त्यानंतर दुसरी जी पद्धत आहे त्यामध्ये एम के एस सिस्टम आता याच्यामध्ये फॉर्म्युला तोच आहे पदार्थाचं वजन गुणले तापमानातील फरक गुणले विशिष्ट उष्णता आता ह्या ठिकाणी वन टन वजना जो बर्फ है आता मग अपन का वन टन इज इक्वल टू एप्रॉक्सिमेटली अपन टू थाउजंड पाउंड्स पकड़े है परंतु एक्चुअली वन के जी इज इक्वल टू टू पॉइंट टू जीरो वन सिक्स पाउंड है साधारण मग अपन जर बैठल वन टन तो बावीस पाउंडापर्य बर्फाच वजन है परंतु अपन कैलक्युलेशन में दोन हजार घर ये अपन यठिका बर्फाच वजन जे है इत अपन नौशे किलो घेतोय वन टन म्हणून 
तर नऊशे हे बर्फाचं वजन झालं आता या ठिकाणी लॅटन इट ऑफ फ्युजन जी किलो कॅलरीमध्ये आहे किलो कॅलरी पर पेज के जी ती ऐंशी आहे त्यामुळे नऊशे गुणले ऐंशी असे बहात्तर हजार आले म्हणजे जे मशीन चोवीस तास चालवल्यानंतर बहात्तर हजार किलो कॅलरी उष्णता काढून घेतं त्या मशीनला आपण वन रेफ्रिजरेशन टर्न असं म्हणतो किंवा असं म्हणता येईल आपल्याला की जे मशीन चोवीस तास चालवल्यानंतर बहात्तर हजार किलो कॅलरी किंवा बारा तासाला छत्तीस हजार किलो कॅलरी किंवा तासाला तीन हजार किलो कॅलरी किंवा मिनटाला पन्नास किलो कॅलरी किंवा सेकंदाला शून्य पॉईंट त्र्याऐंशी किलो कॅलरी इतकी उष्णता काढून घेतं त्याला आपण वन रेफ्रिजरेशन टन असं म्हणतो तर त्यानंतर पुढचं जे युनिट आहे हे एस आय सिस्टममधलं आता एस आय सिस्टममध्ये लॅटन हिट ऑफ फ्युजन जी आहे ती तीनशे पस्तीस किलोजूल पर के जी आहे या ठिकाणी किलोजूलमध्ये आपण काय केलेलं आहे लॅटन हिट मोजलेली आहे पदार्थाचं वजन नऊशे आहे त्यानंतर लॅटन हिट जी आहे ती तीनशे पस्तीस यांचा आपण गुणाकार केला असं साधारणतः तीन लाख पंधराशे किलोजूल्स पर ट्वेंटी फोर आवर येतं मिनटाला केलं तर दोनशे दहा किलोजूल पर मिनिट आता मिनटाला आपण सेकंदानं जर डिवाईड केलं सेकंदामध्ये जर बघितलं तर थ्री पॉईंट फायू्ह किलोजूल पर सेकंद म्हणजेच थ्री पॉईंट फायू किलोवॅट म्हणजेच थोडक्यात एस आय सिस्टममध्ये आपण जे युनिट सांगतो तर ते थ्री पॉईंट फायू किलोवॅट असं सांगतो म्हणजे ह्या मशीनची कॅपॅसिटी आपण एकतर बी टी एशूमध्ये सांगू शकतो किंवा किलो कॅलरीमध्ये सांगू शकतो किंवा त्या ती जी आहे ती किलोवॅटमध्ये सांगू शकतो आता आपण एक एक्झाम्पल बघूया की कुलिंग कॅपॅसिटी जी आहे किंवा टर्न कॅपॅसिटी जी आहे ती कुलिंग कॅपॅसिटी नसर कशी काढतात ते तर कॅल्क्युलेट द गणित काय आहे कॅल्क्युलेट द टर्न कॅपॅसिटी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर मशीन ॲब्सॉर्पिंग हीट वन लॅक फोर्टी फोर थाउजंड पर डे म्हणजे एक रेफ्रिजरेशनचं मशीन आहे की जे मशीन पर डे म्हणजे ट्वेंटी फोर आवरला किती हीट ॲब्झर्व करते वन लॉक वन लॅक फोर्टी फोर थाउजंड फॉर्म्युला काय आपला टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू हीट ॲब्झॉर्ब बी टी एच यू इन ट्वेंटी फोर आवर डिवायडेड बाय टू लाख एटी एट थाउजंड बी टी एच यू पर ट्वेंटी फोर आवर फॉर्म्युलामध्ये आपण व्हॅल्यू घातल्या टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू वन थाउजंड वन लॅक फोर्टी फोर थाउजंड डिवाइड बाय टू लाख एटी एट थाउजंड टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू पॉईंट फायू टन म्हणजे ते जे मशीन आहे ते मशीन अर्ध्या टन कॅपॅसिटीचं आहे म्हणजे जे मशीन एका दिवसाला एक लाख चव्वेचाळीस हजार बी टी एचची इतकी उष्णता काढून घेतं त्या मशीनची कॅपॅसिटी काय झाली शून्य पॉईंट फायू टन आता ह्या फायू टनचं शून्य पॉईंट फायू टनचं आपल्या जर किलोवॅटमध्ये कन्वर्शन करायचं असेल तर त्या ठिकाणी आपण वन टन इज इक्वल टू थ्री पॉईंट फायू किलोवॅट हा जो फॉर्म्युला आहे हा फॉर्म्युला वापरून आपण त्या ठिकाणी टनचं जे आहे ते किलोवॅटमध्ये आपण कन्वर्शन करू शकतो त्यानंतर आणखीन एक एक्झाम्पल बघूया आपण कॅल्क्युलेट द टन कॅपॅसिटी ऑफ अ रेफ्रिजरेशन मशीन ॲब्झॉर्बिंग हीट सिक्स थाउजंड किलो कॅलरी पर आवर म्हणजे एक मशीन आहे जे मशीन तासाला सहा हजार किलो कॅलरी इतकी उष्णता काय करतं काढून घेतं आता पर हावर आहे त्यामुळं आपण काय केलेलं आहे तर टोटल हीट ॲब्झॉर्ब इन ट्वेंटी फोर आवर तासाला सहा हजार आहे तर सहा हजार उरले चोवीस एक लाख चव्वेचाळीस हजार किलो कॅलरी बी टी एच यू या ठिकाणी युनिट जे आहे ते किलो कॅलरी आहे आपला फॉर्म्युला एम के सिस्टममधला आहे टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू वन लाख फोर्टी फोर थाउजंड किलो कॅलरी पर ट्वेंटी फोर आवर डिवाइड बाय सेवेंटी टू थाउजंड किलो कॅलरी पर ट्वेंटी फोर आवर डिवायडेशन केलं टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू टू टन म्हणजे जे मशीन तासाला सहा हजार किलो कॅलरी इतकी उष्णता करून देतं त्या मशीनची कॅपॅसिटी किती आहे दोन रेफ्रिजरेशन टन आहे या दोन रेफ्रिजरेशन टनचं आपल्या जर किलो वॅटमध्ये कन्वर्शन करायचं असेल तर वन टन इज इक्वल टू थ्री पॉईंट फायू किलो वॅट हा फॉर्म्युला वापरून आपण त्या ठिकाणी टनचं किलो वॅटमध्ये कन्वर्शन करू शकतो तर या पद्धतीनं जे आहे ते मशीनची कुलिंग कॅपॅसिटीनुसार आपण त्या ठिकाणी किती टनचं मशीन आहे हे काढू शकतो किंवा त्या टन कॅपॅसिटीनुसार आपल्याला त्या मशीनची कुलिंग कॅलरी आपण सांगू शकतो तर आजच्या पाठामध्ये आपण टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन जे आहे 
याची डेफिनेशन बघितली आणि त्यानंतर त्याच्या ज्या वेगवेगळे युनिट्स आहेत सिस्टममधल्या त्याचा आपण अभ्यास केलेला आहे ओके थँक्यू